。好，不知道大家还记不记得美国纽约有一个重度烧伤的小女孩，她的名字呢叫做沙凡尔。她的圣诞节心愿呢，就是希望能够收到来自全世界的耶诞卡。目前呢，收到超过将近有两百万张，而且呢，很多是来自台湾的。就像现在就看我们纽约特派员王一如的独家报道。这个颜面严重烧伤的小女孩，就是在最近让全世界感动，并且寄圣诞卡给她的沙凡尔。三年前的一场大火带走她全部的家人，说让她的伯母在十二月初替她在脸书上传达她想要收到全世界圣诞卡的心愿。这整个奇迹的一开始呢，就是来自于沙凡尔呢想要把这一颗圣诞卡片数挂满，没想到呢最后呢却来了两百万张。得助于社群媒体的宣传，圣诞卡从世界各地如雪片般的飞来，堆积。在沙凡尔家的仓库，还得出动镇上的义工来帮忙拆信。How do you feel? Happy, happy, and graceful. Lots of people were here, and they opened some cards with us. She gave me more than I could ever give her in three lifetimes before all this. You know,、um, just the hope that she was my light in the in the darkness. I call it. 而在这两百万张的圣诞卡中，有很多是从台湾寄来的。This is Taiwan. This is Taiwan. 这是从桃园寄过来的，高雄。这是从花莲寄来的，一个学校就寄这么多卡片。Another from Taiwan. Thank you so much. 东森电视台也带来了沙凡尔最想要的绑头发的法式当礼物。而为了感谢台湾，沙凡尔还特地学了几句中文。Nia Taiwan. Thank you for people at the Taiwan. Oh. For sending me the cards. How do you say bye? 哦，再见，再见，再见，再见。就在我们采访期间，沙凡尔刚好正在试穿专为他设计的右手 3D 猎鹰一只。We're making some adjustments. She bends her elbow, and it causes it to grip. 有了右手，沙凡尔期待未来的日子会更雀跃、更乐观。东森新闻，唐伟杰、王玉茹在纽约史卡纳特地采访报道。